Tak ahoj, vítajte na kanáli For Rock and Fun a v dnešnom videu sa pozrieme na hoblík na 230V, ktorý má šírku záberu až 82mm. Takže poďme na to, vyskúšame a otestujeme ho. Ten park sa ide o... Elektrický hoblík Parkside bol aktuálne v akcii za 29,90, modelové označenie PEH30C3, je tu klasický trojročná záruka, 750W motor, trojmetrový kábel, hĺbka úberu maximum 3 mm a šírka záberu 82 mm, takže poďme na to, odbalíme si to. Takže v balení je takáto sada pomocok adaptér pre možnosť napojenia externého odsávania. Je tu doraz pre vedenie hoblíku. Je tu kľúč a podložka. Ďalší kľúčik na zaisťovanie noža. Rýchlo opinácia matica. A ďalšie pomocky, nejaké hĺbkové dorazy. Hoblík pôsobí dosť robustne, je celkom veľký a má aj vysokú hmotnosť, tu si odvážime. Je tu 2756 gramov bez sieťového kábla. Kábel na 230V je dlhý 3 metre. Je tu poistné tlačidlo pre zablokovanie chodu motora na prázdno. Je tu adaptér pre externé odsávanie prachu, dá sa namontovať aj prechodka, ak by s vám nepasoval priemer. Ak by ste potrebovali externé odsávanie z druhej strany, nie je problém. Redukcia sa dá namontovať aj z opačnej strany, takže je to jedno. Takže môžete vidieť, je tu ryska ktorú si regulujete hĺbku úberu od 0 mm na stupnici po 1 desatine až maximum po 3 mm. Je tu úchyt, na ktorý sa dá namontovať takýto doraz pre vedenie. Zo spodnej strany hoblíka môžete vidieť tu hliníková plocha, ktorá má takúto super vychytávku, že po zastavení hoblíka, ak ho vediete po nejakej ploche, tak vám mala by sa teda automaticky preklopiť do tejto polohy a hoblík môžete bez problémov vypnúť, pretože nôž sa nepoškodí. Je tu 750W motor s maximálnymi otáčkami až 13 000 za minútu. Takže pod krytom sa nachádza remenica, ktorá ženie pohon nožov. Sú tu len dva nože, ktoré majú šírku záberu 82mm. No a vodiace kolieska sú hliníkové. No a ja vidím, že ten remeň na koliesku nie je nasadený správne, pretože môžete vidieť, je tu dosť veľká fuga a ten remeň jednoducho odstáva. Takže ja ho napravím. No a teraz je to úplne v pohode, teraz je to v poriadku, teraz je ten remeň nasedený správne, takže no ale vidím, že takýmto otáčaním ten remeň sklza dole, takže dúfam, že je to dosť dobre vycentrované a ten remeň nebude schádzať dole. No a ja si to vyskúšam zapnúť do siete. Takže 13 000 otáčok a 750W motor, ten šmrnc tam cíti. No a práve táto vychytávka zabezpečuje bezproblémové uloženie aj počas chodu motora. No a poďme na to, vyskúšame a otestujeme ho. Takže hoblík vyskúšame najprv 
bez externého odsávania hoblín. Vyskúšame hĺbku úberu na 1,5 mm, takže poďme na to. Takže hĺbka úberu je v pohode, bere to krásne, avšak môžete vidieť táto pomôcka pre rýchlejšie odloženie hoblíka počas chodu motora, takže sa zasekáva. Takže pripájam externé odsávanie prachu. Hliníková doska je pripravená tak, aby ste mohli zrážať hrany v troch rozmeroch. No a je krásne vidieť zrázenie hrany na 45 stupňov. Bol to ten najväčší rozmer akým sa dajú zražať hrany. Vyskúšame ten najmenší rozmer, ten by mal byť ten stredný. Taktiež super, hrana zrazená na 45 stupňov, absolútne krásne. Takže môžete vidieť zražanie hran pomocou tej plochy, ktorá tam je. Je to dobré, sú tam až tri rozmery hĺbky úberu pre zrážanie hrán. No a ja som nastavil hĺbku úberu na 3 mm a ideme vyskúšať. No a ja vyskúšam odmerať hĺbku úberu. Takže nameral som presne 3 mm, takže myslím, že je to v pohode, je to dobré. Čo sa týka výkonu, tak ten výkon je úplne v pohode, ide to celkom pekne. Samozrejme na tú hĺbku úberu 3 mm už to dostáva trošku zabrať, ale ak budete hoblovať na 2x po 1,5 mm, tak si myslím, že je to úplne dostačujúce. Trošku nefunguje táto západka, ktorá by mala vyskočiť a odopnúť sa, aby ste hoblík mohli položiť aj z dobeho motora. Takže môžete vidieť, hobluje to naozaj pekne. Treba sa s tým trošku zoznámiť, chytiť to do ruky a naučiť sa to viesť. A myslím, že potom sa s tým dá aj dosť pekne zarovnávať, aj taká širšia plocha. Je to v pohode, je to dobré, je to dostatočne výkonné. Na tom meké smrekové drevo je to fajn. Takže mám tu taký metrový hranol, vyskúšam ohoblovať s hĺbkou úberu 1,5 mm.
No a po premazaní tejto poistky to už funguje dobre a nezasekáva sa to. Myslím, že je to veľmi dobrá pomôcka, ak potrebujete zraziť hrany a je toho treba spraviť viac. Myslím, že to vodítko na ploche oblíka je vynikajúce. Ako teda ja hodnotím elektrický oblík na 230V, podľa môjho názoru ide o dosť výkonné zariadenie, pretože aj hĺbka úberu 3 mm nebol absolútne žiadny problém. Motor 750W a otáčky 13 000 je dostatočný na to, aby si na jeden raz poradil s hĺbkou úberu až 3 mm. Šírka záberu 82 mm je určite dostatočná na to, aby ste na jeden ťah opracovali akúkoľvek hranu, nejakej dosky alebo foršne. Určite je dobré hliníkové vedenie pre zraženie hrán. Sú tu tri rozmery. Taktiež ste mohli vidieť, je tu hliníkový pohon na remenici. 750W motor myslím, že vládze a je dostatočne výkonný. Čo ale musím ohodnotiť? Táto západka, ktorá má zabezpečiť to, aby ste hoblík mohli spustený položiť na zem, mi niekedy po práci ostávala zaseknutá, ale po premazaní všetko funguje ako má. No a ak by som ho mal porovnať s batériovým hoblíkom na 12V, je to úplne inde, pretože tu máte oproti tomuto 12V hoblíku monstruózny výkon Hoblík na 230V určite o mnoho lepší, pretože tu je oveľa užšia pracovná plocha a ten hoblík jednoducho počas práce, ak sa trošku pritlačí do rýchlosťu hoblovania, určite zastavuje. Dnež to tu u elektrického hoblíka sa mi ho zastaviť absolútne nepodarilo a poradil si v každej situácii. No a ja dúfam, že sa vám dnešné video páčilo. Ak by ste ma aj vy chceli podporiť finančným príspevkom, Dole do popisku vkladám link na Paypal Donate. No a odo mňa je to na dnes všetko. Ak sa vám toto video páčilo, dajte like, potvrďte odber a zvonček, aby vám už neušlo ďalšie video. Ahoj.